はいどうもプロスと申します。ファイアーエムレムレッカーの件ヘクトル編続きやってきます。続きは14章うごめく者たち。いやこのワード聞くとあのー、風化節月思い出しますね。<笑>いや見にうごめく者たちか。うん、アガルタの民ですね。でレッカー的に言うと黒い牙のことっすね。いよいよ。表だって出てくんのかなとりあえずあれですよね。ラスコ、ダーレンとか。あ、キアランリョか、まず。まだ早いか、あのマップ。うん、あの、息子出てくるところ。あの手前だからどうだまた、街の中の戦いかな。とりあえず、リンの軍団。リンと、えー、っと、ケンと、セイン。うん、赤緑。あの辺出てくんのかな行きますか。さあ左上の方がラウス領ですよね。表記な証人マネスの仲間に加え、ようやくそう輸送隊手に入れましたよ。にしても、あそこであの村行ってなかったらガイデンって多分発生しないから、輸送隊なしプレイとかできるんかなそしたらこれ、ないですしね、この人分。ヘクトーたちは翌日ラウスへと旅立った。リキアの地方にするラウス公発見。公爵領、うん。ここには、ここは強欲な領主、誰によって収められているもう悪い顔してるもんね。この左手がオスティアになるのかなあー、レイラさんオスティアが各地に放っている密手たちの情報によれば、レイラさん使いたい。フェレコをエレバードの思想に、誰が関わっているのは間違いない。強弁な手段に訴えてでも、ヘクトルは真相を悪役にするつもりでいた。その前にキアラン領やよね。もう息子のとこかなだだっ広い平原があるところ、それだけ覚えとるかなもし、その、うんここかここはなんとなく覚えとるぞ。これ確かあの、うん、息子来てる。こうやってあれ、封印の剣でもあるマップなんですよね。何フェルの小瀬から来たとはい、父上。今、見張りのものから報告がありました。じゃあまだリーンはまだ出てこないんかなまだ丘の向こうですか数十分後にはこの城に。どういうことだエフィデルとの。エフィデルがもう来てる。こいつは純粋に。えー、っと、あの、<笑>あ、もう前のとこ、出てこない。<笑>あの、何も出てこんだ。あのおじいちゃんの顔しか出てこん。あそこを追われて、もうここにたどり着いたってことだよね。もしかすると、彼らが城にた,たどり着いたとき、サンタ、ああ、これです。今、どっちも言いたかったやつ。サンタルスコ、ヘルマンドはまだ生きていたかもしれません。お前がやったんよ。ああ、やった上で、そういうことか。まだ息があって何か喋ったかもっていう話ね。な、なんだと。そう、長くは持たか、持たなかったでしょうか。何か話した可能性あります。爪が甘いね、フィデリ君。最後までやっときゃよかったな。なんということだ。では、今回の計画は台無しではないか。やっぱり、いろいろやってんのか。ネルガルからの黒い牙の参入からのエルバート・パパのラッチって流れ何そう慌てることもないでしょう。彼が。エイツのがたとえ何かを知ったとしても、今回、今のフェレには何の力もない。せいぜいオステア公に知らせるのが精一杯でしょう。フェレってそんなもんか。まあ、エルバート・パパは精鋭連れて行ってほぼ全滅したって話やから、確かにフェレはもう力ないんで。うん。エリウト時代もレベルまだ低いし、オステアにそれがまずいのではないか。新オステア号ウズレムは若いながらもかなりのやりてあのヘルマンメが臆病風に吹かれおって<笑>こ,れ<笑>これも振りがないいるか<笑>この最後の仕上げ時期に裏切るとはハルラド準備かるまでには今しばしの時が必要なのだぞもうヘルマンが何か喋った程度で言っとるね、うん、ビビりすぎではなかなかの小物やなそう考えるとこのラオスこうえー、っとヘルヘヘルマンじゃない<笑>えー、あもう名前出てこひどいな<笑>ダーレンだ<笑>ですからオステアコの耳に入る前にもう全員抹殺って話か始末してしまえばよいのです
、なるほど。その手があったか。奴がオスティアと連絡を取ろうとすれば、このラストを通過さえもならんからな。まだ口を封じる手はあるというわけだ。ここで必ず仕留めるのです。どんな手を使っても。よし。では早速手だれの部屋を差し向けて。こいつ結構逃げちょこもか逃げてった気がするなぁ。だれ。まだ2、3マップ先か。その辺ぐらいまで戦うことになった気がする。父上、よろしければその役目は私に。エリック、我が息子よ、できるのかこいつは結構ポンコツやった気がするぞ。エリックの集めとはオスティアの学問所で一緒でした。私が一人で出ればお人よしのあいつのこときっと油断するでしょう。そこは一気に。うん。これが何だろう、緑アイコンとかできたらね。よくできそうになったと思うけど。なるほど。失礼ながら、ご子息には荷が重いでは。<笑>だいぶ失礼。<笑>もう見てわかんのか、ポンコツ具合が。万が一、打ち漏らされると厄介なことになりますぞ。いやいや、親のわしが言うものなんだが、このエリックはなかなかの作詞,作詞での頭いいのこちゃんと。フェルの評価ごとき、ひねつぶすは造作もないこと、うん。よし、お前に任せるぞ、エリック。見事、フェルの小世界を打ち取ってみせよ。親バカでもあるのか。もうなんか<笑>、金持ちの家のね、よくある感じに見えてきたわ。スネオに見えてきたわ。うん。はい、父上、お任せください。だいぶポンのコツやったはず。両代目かき、本当に戦地味が進んでるようだな。なんか、ところどころなんか兵器が隠してあるとかって話だったっけラスコメ。何を企んでいかれるんだうん。白に行きたくないってことだな。行って、真実を聞けば、戦になるかもしれない。望むところじゃねえか。まあ、国同士がとうとうぶつかり合うからそういうことだよね。僕は、戦を好きにはなれない。戦っている僕らは目の前の敵を倒すことだ、倒すことだけ考えていればいい。だが、家族を失いものや、住所を荒らされる人々は、まあ、民が一番辛いわなあ。あと、兵士の家族か。そのことを思うと、戦など起こらずに済むよう願わずにはいられない。エリウッド。うん、優しいね。さあ、作詞が出てきました。エリウッド様、ラウス城から騎兵が出てまいりました。数は、一気のみです。先ぶれ者によりますと、ラウス公、公子、エリックとのことだ。エリス様に会見を求めております。エリックは嫌な奴が出てきたな。あー、そっか。ヘクトルとも面識あんのか。青、読んでくれ。まあ、戦争前ではよくあるやつやよね。この、将軍同士が喋るってやつ。うん。俺は外すぜ。昔からどうもあいつは虫が好かねえ。見舞いでもしてくる。何を喋ったっけさあ、これはヘクト様。エリス様とご一緒だよ。あ、上の話か。ああ、これか、あれだ。ヘクトル編では未練、あれやよね。一面、そういう描写やよね。エリットは城から来たラウスコー講師と会見中だ。ヘクト様はその場に立ち会うともよろしかったんですかエリックは見えっ張りで、鼻持ちならない奴だ。それが、友の一人もつけずにわざわざ出向いてくるってのがもう<笑>、<笑>もうすでに呼んどる<笑>。どうも引っかかってな。逆に近くでいたのがよかったんじゃないそれは確かに。あくまでも憶測ですが、ラウスは水と緑に,緑に恵まれた土地です。生い茂る背の高い草や木々の影などは、兵を防ぐには絶好だと思います、思われませんかあれも気づいてなかったこれ。そうだな。ちょっとあたりを注意してみは、回ってみ、あー、このことを俺は覚えてて今、さっき喋ったやつか。ここあれって改めて分かるってやつね。いろいろもう、兵や兵器が隠されてるってやつ。では手分けして探ってみましょう。できるね、オステオズ。あ、ヘクト様。なんだ敵に蹴取られるよ。最初の注意を払うことを教われ、お忘れなく。へいへい、気をつけますよ。できるね。で、改めて、これはエリックの辺でもやってるんですかな。エリック、一体何をやさに来たんだ<笑>もう
<笑>何もかも疑われとんだよ。あこのラストでは、どこを向いても戦の準備をしている。君たちは行くわ。一体何を企んでいるんだはっきり答えてもらおう。BGM 止まりました。オーステアコーと連絡を取ったかどうか。聞き出してからと思ったが、仕方ないな。うん。下手か、こいつ、エリック。そんなこと、とり,とりあえずごまかしてもよかったんじゃない一発目は。ね、初手は。何クックック。エリート。僕は昔からお前が、お前も大嫌いだった。お前も、もって何ヘクトルもってこと僕のやりで、お前の善人面を苦渋に歪ませたいと。ずっと思っていた。やっと願いが叶う。お、ヘクトル来た。そうはさせるかよ。戻り早いね。ヘクトル。お、お前、ヘクトルまさか、もう押してやこうと、連絡を取ったのか。あれ、ヘクトルの存在は知らなかったんだ。あのー、一緒にいてるってことさあ、どうだろうな。てか、密偵とか使えばもう、ね、ウーゼルさんの耳には入ってそうやけどね。レイラさんとか優秀やし。エリット、こいつはあちこちにかなりの、かなりの数、兵を捨ててるぜ。しかも、ラオス正規兵ばかりだ。かなり頑張らねえと。やべえな。お前たちがいくら必死になっても逃げられません。何しろ数が違う。もう、敵のテリトリーの中やからね、これ。それも、我がラウサが起こる、精鋭の牙部隊の攻撃だ。くく、何分生きていられるかな。くっ。こいつ自体はだいぶ弱かった気がする。後ろもやばい、誰ニニアンエルクかばあちゃん。<笑>ひひひ。お前さんたち、大変なことになったね。また爆弾くれるもしかして。あ、なんだばあさん。ここは今から戦場だぜ。死んだけなかったら早く逃げることだな。父親を探して旅にしているフェレの講師に会いたいんだがね。いや、逆に会わしたら怖いけど、こんなばあさん、お酒短いんだから、矢島根性引っ込めてどっか行けって。ヘクトル、ご無事に無礼だぞ。何やるんだ、これ。僕はエリトです。失礼ですかあなたはほほほ。気持ちのいい若者だね。私はハンナ、名前あった。旅の占い師じゃ。あんたを助けてやろうと、ここまで来たんじゃ。父の行方が、父の行方が占いでわかるんですか占い、あ、なんかそういう機能あったっけこの章でなんか必要なものを教えてくれたりとか、それかな。いや、じゃが、役に立つことを教えてあげられるよ。例えば、戦いの時に、うん、これこれこれ、どんなものを持てば有利だとか、誰を連れていけばいいとか、いろいろね。これで、会話とかがもうわかるんかな、もしかして。なるほど。おいおい、信じんのかハナさんの裏の力が、どれほどものかわからない。だけど僕は父親を探し出すため、どんなことでも試してみたいんだ。何でも信じるのも良くないと思うけど、ああ、チュートリアル。あ、改めて、やっと編成できるエリス様、ヘクトル様、わしは輸送隊として控えておりまする。不要なアイテムがございましたら、このマリナスにお預けくだされ。って占いね。ほほほ。私もここにおる。戦いの前には裏に来るがいい。ただ、ただではないの。金を払うだけの価値はあるぞい。金とんの。まあ、前の賞、5000円もらったから、攻略占い。え、これお金かかってるこれ。へへへ、月の戦いのことが知りたいのかね ?50 か。だったら55でもらうよ。まあ、安いか、50なら。一回も使ってないことの、ないかもしれんけど、エリート編でマジで一回も使ったことないかもしれん。敵は主に槍を使うようじゃから、斧を使える味方を多くするのが良いじゃろう。うん。ふむ。亀に使える、口うるさい少女がいるなら、連れてくと良いな。セーラーやね。そう。確かエルク仲間になった記憶がある。昔馴染み会えるじゃろうって。どうやらあまり天候がすぐ。ああ、天候。単語というなんか進めんくなるやつやよね。馬とかが具合悪くなるやつ。天気の変化には気をつけることじゃ。レイペアがあるなら持ってきてるじゃん。まあ馬多いからね。ここのほとんど的に有効じゃろうって。こんなとこじゃね。もう一回妖怪あ、結構な情報くれるね。50円なら安いかも。あとは行くか。で、マップよ。えー、っと。
ケツに持ったよね。こいつらかわいそうやな<笑>一番<笑>。ここに馬持ったらきつかったのにな。ちょっと配置が甘い。これ一気に来るんじゃなかったっけ広くなったな、マップ。898。結構強いな。銀。なかなか、え、もうやりえとか。そんな、弱くなかったな。他の馬が弱えな。え、ほんでこいつ普通に出てきたはずやから。その後なんかボス新たに出てきたっけ二部、二部制だった記憶もあるけど。村が二個。あーで、そう、こっから出る海賊が襲ってくんのか、村に。<笑>まあ、後ろ片付け、ああ、後ろから増援とかまだあるんかな。まあまあまあ。レイピあれば大丈夫かな。言うほど使ったっけ。まあまあ、6回か。はい。うん、了解です。したら、準備していきます。よし、完了しました。いきます。いや、今回は調べてきましたよ。会話とか。エリック・ヘクトル、エリック・エリウッド。ぐらいですかね。あと、まあ、ちょいちょい仲間になるキャラがいててって感じで。うん。で、ああ、これか。マリナスを連れてく俺も、これ毎回聞くんだっけヘクトル様、わしもお供いたしましょうか。ここはヘクトルの名前出すんだ。輸送隊が指摘していれば、アイテムの出し入れのほか、手に持てない荷物をお預かりしておきますぞ。もう圧倒的に便利になるからね。ただ、輸送隊は動きませんので、指定されるのであれば、近くに必ず守りのものをつけてくだされ。頼みましたぞ。この章には輸送隊を指定させることができます。輸送隊を指定させていると持ちきれない相手も自動的に送ることができます。もうこれが普通やからね。しかし輸送隊も敵に襲われることがあります。輸送隊は一部ではゼロになるとそのマップから姿を消しますが、舞台からいなくなる,わけなくなるわけではありません。輸送隊の一部にとゼロにすることなくその章をクリアすると、急いなレベルが一つ上がります。これが結構重要で。漏れなくやっていくとしっかりクラッシュエンジンもしてって感じで、そう、テントから馬車になったよね、劣化は。これをしっかりやらないと。移送隊もレベルが上がると倒されにくくなります。かなり強くなるからね。移送隊,移送隊を指定させますか。はいと。で、どこに出たっけ、ここ。あそこか。いや、これ封印の件やったらとんでもないところに出すからね、テント。やだ、ちょっと囲まれてるじゃないあ、でも、心配なんかしないわよ。だって私とピロチュンの二人が揃ってるんだから、なんでそこまで信頼<笑>されてんの俺は。<笑>さあ、ピロチュン、パパッと片付けましょう。ウィス。あ、で、今から出てくるのか、エルク。そうですか。やはり、助けていただけないと。ああ、悪いがどうにもならんよ。これ、レベッカの父ちゃんじゃなかったっけ、このハゲ。このラウスで、公爵さん逆らえば、どんな目に遭うか。なかなかの圧勢を敷いてると。わかりました。では、他当たってみます。これ、プリシラのなんかで動いてんじゃなかったっけ今はプリシラの傭兵みたいな感じじゃなかった、エルク。どこへ頼んだって変わりませんよ。諦めて公爵さんの言いなりにしかなるしかないんじゃ。あんたらやったにもそう伝えた方がいい。うん。やっぱプリシラの下についてるね。失礼します。で、そこそこ、なかなかのも出てきたな。そう、こんなんやったなさっさと救出しに行きたいね。緑色やし。えーっと、まあ、後ろパパッと片付けて、バトル一人で行けるか。ついに取れねえ。マッシュで削りたいか。ギーちゃん強いなギーちゃんがちゃんと強い。で、そう、もう一つお知らせがあって、えー、っと、カップリング。だいぶ決めました。あの、編成中に。<笑>そう、数時間経っております。で、えっ、ー、と、今回からもできるのが、ああ、そう、前から言ってた、マーカス・マリナス、ギー・プリシラが今回から育てていけそうですね。うん。まあ、さっさと倒しに行こうか。うーん、弓はこっちか、さすがに。うん、レベッカ強く取れるようになった。あ、またあれやってね。<笑>前の章大変やったからなこうかな。で、そう。個別で回復のやつ。回復だけ切っ
っといた方が楽ってやつ。マリナスもあんのこうか。で、マーカスとマリナスなるべく隣接させといてって話だよね。ローエン前出すかうん。一歩でも先に行っとくか。セーラーも近いから次のターンぐらいにもう離せるか救出しなくてもうんでえー、っとえー、そうだねーバートル届かないギーちゃんうーん手やり渡したよね二人がかりじゃないと倒せんしなーこれはやっとくか。残り1まで削る。ナイスやりよく受けたね。で、で、エリュットかな。うん。こうしといて。で、そう、マッシュ、今回ちょっと、好きなキャラなんですけど、あの、スタメン的な話で諦めようかなって。持ってきましたどっちレベル高いあ、バートルこんな低いんだ。じゃあ、こうかな。ちょっと3スキルあれやけど。クリティカー出さんといてね。頼むよ。頼むよ。よし。これならバートルで芝居って。まだレベル3なんだ。あれ結構強くないバートルでも。力とか割とあるはず。で、前回レベ、あれ、レベラがあった時に速さも上がってなかったっけうんうん、あれあれあれいいぞ。<笑>守備はもともと伸びないんだっけ、戦士って。4は低いな、ちょっと。うん。だいぶいい感じだよ、1段目。マーカス。ちょっと、本物職か。リセスしつつ。ねちょっと。ラスコが旅人に、ご、ご、終身、ご失神ご失神って話を聞いたこれプリシラの話かあ、息子、息子の嫁にしたいじゃなかったっけプリシラを。海辺の村に泊まってる娘さんが相手なんだけどね。話し方や身盛りがすごく上品で、まるでお姫さんみたいなの。もともと貴族やったやつやよね。えー、っと、レイバーンの妹で。なんか、はい、はい、なんて言った家がお取りつぶしになったんよね、確か。ラウスコが目をつくのも当然ね。何度使い物をやって、城に来いって誘ってるらしいけど、その方は断ってるみたい。でもね、公爵の家来たちが村から逃げないように見張ってるから、絶対に逃げられないはずよ。かわいそうに。この話をエルクはしに行ってたって話か。うん。隣もマーカスやってもらおうか。じゃあ、若さまやら、ドルカ、あ、戻るかそ置いていこう。使わないんで。えー、南の海をねじろいしてる家族たちがこの間の村を,村を狙ってるの。ラースコーさんたちは村を助けようともしないし、このままじゃみんな襲われてしまう。いや、民あっての国ぞ。<笑>くそやな、本当に。要封印の件時代まで残ったね、ここ。この土地。誰かが村を訪問して危険を知らせてあげればいいんだけど。封印の件でもなかなかのことや,りやらかしね。開幕から、主人公側を売るようなことしてんかったっけーヒーラーウェッカー、うん。とりあえずエルク仲間しなくちゃいけないし。猛枠。早やない。三足も湧いたか。お、なんだなんだ。戦いがおっぱじま、おっぱじまってんのかけけけ。こいつはいい。俺たち海賊の出番、海賊なそっから出てきて。<笑>三賊じゃなくて。<笑>よし、行くぞ。村を襲って金ピを巻き上げろ。抜け目ないね。あ、上に来るか、お前。まあ、エルクで倒せって話か。あ、上に来る。えー、これしんどいな。プリシャさん、早速。かわいいね。ここで彼はまだ戻ってこないのかいはい。昨日ここから抜け出す方法を探しに出かけたまま。さ、その村のい、村単位で協力得るもんじゃなくねなんか変装でもしてさ、抜け出せんもんなんかから、この村からもう無理か。ラークセイに使わってないといいのですか
助けを見つけるなんてやっぱり無理だったんだよあんたを逃がすってことはラース公爵への反逆だからなこの領民である俺たちにはどうもできんよきついなあこのこの国本当に<笑>すまんがない,いえ私は公爵に差し出すこともできるのにこうしてここに置いてくださるだけでも感謝しています本当は私がお城に行けば誰にも迷惑がかからないのに抵抗やっぱそれだけやべえって察知したんかな一回だけ一回っていうのももう終わりなんかなそれでもちょっとね城で行くふりしてこっそりそっちで逃げ出す無理かそっちの方が<笑>ああこれがベターなんかなそれくらいは気にせんでいいいい人俺たちみんなラウス公爵家のものを吸い取らんやつら武力に物を言わせ領民を奴隷扱いだ今度の戦準,準備にしても俺たちはやりたくない領地の境はあっても同じ利家の旅だいつ他国に攻め込まれるやもしれんのになんで同じ国の中で戦を起こす必要があるんだやつらの考えることは俺たちにはわからんもう一機しかねえよこんなのなかなかやべえだマーカス使わんなレベルかとあ若さも届いてねえあれ帝王のパートしか持ってないのかいやーマーカうわマーカスも届いてねえときた絶妙な位置やなエルクをうまく使わなくちゃいけないかあまずいなこれ村用に行くとはまずいなさらにまあそれじゃ確かないからこいつをしっかり倒せればいいのかあー1足りない1足りんかああこしてやり持ってるないやーもったいないから手やりもらって投げてうーん<笑>ここ説得して魔法ならダメージもっと多いかそれでいくかやったエルクじゃないの久しぶりねめちゃくちゃ嫌ってたはずエルク<笑>セーラーのこと<笑>何してんのこんなとこで。君だけは会いたくなかった。<笑>え、何私に会いたかったってはあ。あ、そうだ、ちょうどいいわ。エリク、あんたも私たちに協力しなさいよ。はあ、今の特別に、ヘクト様とエルス様に紹介してあげればよ。どうせいつものように仕事探してフラフラしてんでしょ。あいにく、今は主人持ちだ。だけど、今、ラオスと戦っている勢力か。まあ、これは、渡りに船というか、そんな感じだよね。勢力か。悪くないかもしれない。何よ、どうするのか、はっきりしたら。南の胸に隠れている主人を守りたいんだ。君たちが協力してくれたら、僕も力を貸せよ。お、これで切れる。どんぐらい当たるか。あ、強いうん、あ、あれだってね。仲間になるたんびに設定。しなくちゃかえー、っとここかな1と2ってなんだ ?1 と2ってなんだ背景付きあーはいはいはいはいこれならさすがにいいんじゃきつあー弓で届くけど弓もいっちゃうあいいっすねあーちょっとレベッカがソルジャーに囲まれるか守備4力4、あ、11って書いてあるね。11だから7の2回。生きるね。<笑>もうこんな無理さすえー、っと、じゃあ、ここでしばいて、当ててね。よし。ソルジャー2人耐えていただきましょう。てか、エルクに来てももう、大丈夫かな。俺も倒しといてね。86% パーの2回よし。んで、若さまとオズイに近づかせて。やっぱ手やりないとな全然違うわ。っ
てかもう来てるよね、馬舞台。え、動いとったっけどうだえ、こいつしか動いてなかったっけなんか線越えたら動き出す系かてかこっちも急がないといけないのか。村も守らんの。やべえ、プリシラがやべえ。1ターン目向こう側の陽動にこんなに釣られると後ろからは湧かないんだっけどうだっけ、まあ、とりあえずこういう配置かなうんこんなもんでああまだ湧くけいや結構敵のああそうなるよねナイス生きることは確定したまたレベッカかな。避けてもいい。ああ、たる。これはしゃあない。てか、左手の村も訪問しなくちゃいけないけど。うわーでも、そんなに動いてこんだ。優しい。いや、これが、もう、ね、たびたび言ってますけど、あの、<笑>裏で、個人で楽しんでる、あの、新モーションのハードレベル5だったら多分この辺全部動いてくるんですよね。<笑>一番やばいやつ。あー。エルクで受けちゃうあー、いけそういけそう。このアーマーは絶対押さんないしね。言うて、今回エルクも使うかどうかなんですよね。なんで経験値がちょっともったいないかなっていう。速さ大丈夫やったか目が目像持ってやがる。えー、7、7からの6、武器の重さは、えーと、7、あんじゃない。8、本って軽いよね。本。ああ、この感じならいけそう。えーと、じゃあ、あこっち寄りに行くかうーん。キーちゃん届いてないか。エクストは強い太っちゃう。素晴らしい。あ、まあ、一気に減った感あるな。下が、え、下、まあまあやばいよね、これ。え、もう送らんとまずい、これ。いけるか。え、まあまあ、遅いぐらいやよね。追い抜かんなんく、あ、はくそー。え、このペースで行かれたらもう2ターン後に届くもんね。え、次のターンここに来ても、積んでない殴ってきてくれるかなおいおいおい。<笑>湧くの早いと思ったら。レベッカーはこっちよりで行くか。で、オーズイン。うん。オーズインどうしよっかな。オーズインも育てるとかなり強いみたいなので。うん、どうしよっかな。まあ、ヘクトルの側近だしね、硬いです。連れていこうか。ジェネラルってなんか、そう、エリウッド編であんま使わなかった。あれやしな。うん。封印の件やったらあの子。アメリアかな。<笑>アメリアだったはず。あいついてたからジェネラル使ったけど。そう。ここはジェネラル使ってもいいかもな。こんなもんか。えっ、ー、と、回復して。うん。オツインしっかりジェネラルとして使おうか。ただその場合、相方どうしよっかって話なんだけど。いや、海賊来るかなあ、よかった、よかった。これでいいわ。これで守れたね。ただ、強いな。全然命中下がるけど。さん、やばい。ただ硬いわ。手やりもったいない。このまま引き連れて、戻れるか。力とか。ああ、じゃん、すごいすごいすごい。すごいぞ。あれ強いな、ローエン。これ当たってしまうか。まあ、しゃあない。ち
ちょっと上の方しんどくなってきてないか。詰められうわおおばあちゃん。むむ、この兆し。じっきり雨になるぞ。気をつけることじゃ。そんなんあったな。レベッカでさせない。やばい。前塞げるか、これ。最悪、セーラーか。なかなかしんどいことさせるなうわせうわせえせいろだちょっと待って待って<笑>しんどいしんどいいやもう行かれるもんね破壊されるせいろめっちゃ頑張るやん渦に向かわしてかいや届いてねちょっと上方向に行かんと手用のでも投げとくいやこれはさすがにいやでもここにおらんともうしんどいしなワンチャンプリシラこっちも受けつつか忙しいマジかすごい硬いわ下の方にギーちゃんをくればただ引きつけれとるからあの海賊エリット結構レベル上がったねエリウッドバートルワンチャン手物投げとくか当たれ当たれおおてる使えるねなんかだいぶ楽になったぞ増援まだ湧いてなきゃいけないかってかまあまあしんどいなまあエルクとレベッカいってたら倒せるか<笑>まさかセイラが<笑>あれあ焦るこれ届くとったらやばかったかもえー、っとじゃあちょっとちょっとガンガンいこっかギーちゃんうん、横一着なジンこうなもんかレベッカちょっと詰めといてこんなもんだよあっ喋るねおもっとやれじゃないかおい誰かしろえありったけの援護を連れてくるんだこれは一単語来るとかかなエイクさんも苦戦中です援軍の要請が来ていますなんだと早く援軍をエイフィでこいつ出てくれば早くねえか<笑>結構強いぞ F でいるって<笑>まさかこの程度の数も抑えられるとは F でいるのど,どちらいけるのだリキア全領上に乗っ取りあなたに2がもかったようだこれが今の目標かネルガルのリキア全領地我が主にこの事態を伝え我ら黒い牙もここから引き合うことにします撤退すんのはあ黒い牙かなり強いからね後半どんだけ兵力あるんやってぐらい。一国二国ぐらいの兵力持っとるからね。こ,ここに来て我らを見捨てると言われるのか。お世話しられると厄介だと言われたのは。あなたではございませんかラスコ・ダーレンドの。そ、そうだ。わしは今更後戻りできんのだ。た、頼む。もう一度。もう一度だけ機会をくれ。必ずや、ネルガドに満足していただける結果を出してみせよう。では、直ちに白い兵をまとめ、別の場所で体操を整えましょう。あ、見捨てるのか、これは子供え、ま、まさか、わしに息子と白を捨てると言われるのか。あなたのゴスゴの失態で、友達になるとでも、冷てえなぁ。我らが主、ネルガさんの後ろ盾で掴む力や統一の方あーったね、これ。これだわ。思い出してきた。それで控えにすること、大事なものとは思いませんが。そうか、そうだな。わしには、立教王になるという大事な使命があるんだってな。この一人や二人、また作ればよいのです。いや息子、ガイリウッドの同級生なら17歳ぐらいか。一人っ子なんかな。一時の干渉に惑わされること、愚かなことはありませんよ。いやでも息子見捨てるって一番親としても、説明はな。援軍が来ない。なぜだ
仕方あるわい。私が打っててる。あ、でも勇ましいね、エリック君。お前はもう一度、援軍の寄せを急げ。はっ。やべ、ペガサスもいた。これやりすぎたか。これ追撃。あと、力が1高ければ、倒せてんのに。ペガサスはいたぞ。当たる追撃は出ないなかなかやったかセーラー頑張ってナイス<笑>あ動き出すでも言うほど動かんねんレイピアでしばきてお追撃トルーそんな速くなったっけさああペガサスどこ向かってますあやばあ助かる<笑>まあ見越してましたけど<笑>あペガサスも影響あるんだこれまあ上に来てもなんとかいっていやマリノスまずいかこれならえー、っといや全然進めなくなったみんなチクチクしとくかあれならセーラーでもう入ってしまっといてもうん潰されてもあれやしね入っちゃおうじじいのとあんたらエリックのタイと戦ってるのかねだったらわしはあんたなの味方じゃわしの孫娘はちょっと気量が良かったせいでのラース公爵に目をつけられ無理やり城に連れて行かれたつまらないものじゃが、これを持ちなされ。体験ゆえ、体の大きなものでなければ、扱いづらいじゃろうか。喧嘩、とても威力あるものじゃ。ギーちゃんかな。公爵の息子エリッコ、あんたらがやっつけてくれたら、少しは気も晴れるじゃろう。え、もう死んだの頑張ってくだされ。え、連れてかれた挙句、殺されたとか。全然進めなくなった。雨ってどんぐらい続くんだっけただまあまあ嫌な状況ではあるヒーラーがおらんのつらいな傷薬売ったしな<笑>金欠軍団あーさっさと倒そう前にも行きたいし全然進めこれはしゃあないな歩兵が2歩ずつしか行けんくなっとる。うん。で、こうして。エリックももう突っ込んでくるってことやよね。あの言い方は。さあ、レベル7か。うんうんうん、素晴らしい。またマブ上がる。お、いいね。力。まあ、9もあればいいか。あ、同じです。<笑>ヘクトと同じ。届かんもんね。馬もヘクトルで全員受けたいぐらいやな。これバートでいくか。馬下に行かせつつ、鉄の斧で。ちょっと見えち低いか。うーん。<笑>いい戦いしとる。<笑>あー。もう全部、ゴルフバイルでやってしまいたいな。あ、盗賊はやっぱり進めるのか。ペガサス、上に行くんかなマリアス守れるか。なかなかパワープレイしてるな。おー、打った喧嘩を買って。なんで当てれんの ?77% やぞ。セーラー頑張ってまた避けてくれるこれあ馬ちょっと来とるねあ上に行ってやがるマーカス使うかあエルクとシャッフルしてあ最悪やなこれいやもうコース前出しといた方がよかったかな
とりあえず腫れてもらわんなんでそっち側これは<笑>ああ進めねえ結構痛いなただ前出しとくしかないうーわあれむずないこのマップちょっと攻めすぎたかえー、エリックも地形けどもうちょっともうやっていこうかボルフがあるでで会話もあるからエリウッドもちょっと前出しとくこっち側でバートはこれを決着させてもらって何回戦っとるのうんで、ローメンは下の方、ギーちゃん。あれ、海賊もうちょっとわかんだっけこっちがマッシュに任せるか。ちょっとこっち寄りに。わかんもんね。なかなか嫌な配置、これ。腫れてたら、そろそろ当たるか。くぅ。45% やけどなぁ。まあ、今まで頑張った方か。引く。うん。大勢前出しといてよかったな。前というか上の方。倒せる。そろそろ晴れるか。どうあ、喋れない。むむ。待って、もうじきこの雨はやめようじゃぞ。このターンはまた続くのか。ああ、じゃあ、これで倒して、いやー、ほんと。しんどいなーで、大勢2歩しか行けない。くー、こうか。こうか<笑>何<笑>しんど。こうして、もう一歩前です、でも正解やったかな鋼持っとるか。そして、セーラーはもう無理だ。一発も受けない。すごいな、マリナすっげえ狙われるやん。え追撃も取れない。くそ。次のターン闇そうやよね、とりあえず。これ、ポルファイル持ったら死ぬな、エリック。普通に殴るか。戦うことはできるかギーちゃんヒルソード強いなただエリックが来るからこっちで受け取るか先にででこうあ森で受けたいこうかまあレイピア持っといても一気にボス倒しちゃうかでマッシュが下でマリナスマジでやべえのかすげえ狙われとるな帰ってくでエリック昔からお前たちが目障りだった私がどんなに努力しても注目されるのはいつもお前たちだった学問も武術も何もかもそんだけその、足りてないからでしょ。<笑>何もかもな。才能がないだけよ、エリック。お前の被害ポンチも変わんねえな。それ以上に努力せえって話を、まあ、した結果、どうしても超えられないならもう、それはもう、しょうがないからな、人生。うん、そういうのは、逆らむって言うんだぜ。認めた方が楽やと思うけどな。うるさい。黙れ、黙れ。銀は痛えな、さすがに。急か。追撃は取れない。うん。これでいいとこ。技も秘伝書のおかげでいい感じになってきたかな。追撃は取られんよね
。で、晴れるだろうから、オズイ前に出して、忙しいぜ。よし。で、下行った。ギーちゃんとこ。あ、検証部か。45% パー出てきた。わざわざ森に立ったのに。あと力いっちゃ欲しいな。やばいマリナスが。一体ぐらいならいけるかさあ、晴れたぞ。レベッカを下げるしかないね。うん。で、オズイ前出して。いや、こっちやっといてよかった。よし。で、もう塞いだか、手やりとかじゃないよね。傷薬盗めたな盗めるもん今回見てねえな、そういえば。なんか大事なもの盗めたりとかあったかな。見とけばよかった、ちゃんと。いいね。セーラもそう、プリシラのことを考えると、今回。あ、やっぱこいつだけか。え、え、てか、やばくないこっち。もう、あぶねえ。この森なかったら、まあまあ危なかったぞ。ここ一気に綺麗にできるねエディウッドのレイピアでうん倒せちゃういっとくか倒しといてエリックもうやめよう僕は学園の君を打ちたくはないクックこの言語に及んでまだ甘いことをまずお前テクトを倒しフェレもオステアも滅ぼしてやるこのリキャには我がラウスケが君臨するんだやっぱりこういう血筋なんかな。は、話せ。この私は掘るよね、と。ぐわ。これで生き残ることができたって話だよね。封印の剣時代まで。父ちゃんは死ぬことになるけども。うーん、力欲しい。言うて技も結構低いな。お土産です。銀の槍。通してもらうか。はい。あれこんなわかんだっけ海賊とか。ギャンギャン毎ターン湧いてきたイメージあるけど、力ありがとうございます。いや、男たちもやっぱこう上がってほしいよね。あ、ローエもそんなに、うん、そんなにやな。こうしたら釣り出せるか敵結構アホやからな。あ、でもこれ作らん。これ食らったらまずいって言おうとしたら。ヘクトル前出せるかあこれはこれでいいやでローエンでとどめを刺す OK うんで落ち着いたかなこれでよしよしよしでここはさすがにマーカスで行くしかね強<笑>何使っても強えはいせっかく支援値貯めなくちゃいけないのに。あ、でもこれで再移動で帰れんのか。あー、帰れねえ。こんなもんか。こいつも帰って、いや、すごいな。雨降ってなかったら終わっとったな。こんなもんかな。で、帰ってく。うん、ヘクトのとこ来た。うん。よいしょ。追撃取れちゃう。そんな速さある見た目すごい重そうなのに。さあ。で、オズインとこゼロですわ。避けれる。<笑>この<笑>、鎧着て。とどめはレベッカかなぁ。ゾウわかんねこのまま、クリアしてもいいのかなうん。これ殴ってきて終わりそうやなやっちゃうか。うん、まあまあ時間かかるなったねあれもひとマップにこれでこうしてなあ戦の相手がおっしゃって本当のかなだとしたら何考えてんだよ公子たちはさやっぱでかい国だよねオスティアはリッキア最大の領地オスティアにダースがかなうわけないだろう長男のエリックは権力欲の塊のボンクラ<笑>言われてます
。後者が、後者その人は、えー、高速だ、ん色づくんうんだ、だけのじいさんだ。このメンツで、もうちょっと長いオステアコンにどうやって張り合うんだと、今の話、俺から聞いたって誰も言うなよ。<笑>この人が言いました。<笑>これ出すかな。うん。さあ、また、講師家の使い方ですね。どうか、お聞きください。私の気持ちは変わりません。えラスコなんてはないんですか申し訳ありません。私、勘違いしてしまって。あの、もし、ご迷惑なければ、私も連れて行けませんかこんな簡単に信じていいのわ<笑>かるかなやっぱり。ラウスのものじゃないってことは。旅の途中なのですが、ラウス公に引き止められ、ずっと困っていたのです。私を杖を使う、杖を使うことができます。どうか、お願いします。えい。そう、お買い物行ってきてもらおうかな。そう、そこ。手やりが欲しい。ねえ。うっそやろ。うそやろ手割り手をの、なし。じゃあ、いいかな。そんなまだ壊れ、リライブある。いつの間にじゃあ、道具屋行くか。ああ、プリシラのリライブか。これは買っとこうかな。2本ぐらい行っとくか。こんなもんかな。さて。プリシラどうするんだっけプリシラとギーちゃんだそう。イチャつきて。イチャつきて。もう行っていいんかなじゃあ。次のターンクリアできちゃいそう。あ、いけるね。回復しよう。エリート編ではさすがにセイラとエレック組ませたけど。うん。右下のペガサスもういいかなこれで湧いたら考えるけど。ちょ、マーカスと。えっ、ー、と、マリナスはイチャイチャしさせてと。若いのね。どうだろうもっと湧いた記憶あるんやけど。ああ、わかんわ。じゃあ、え、もう、クリアするしかなさそうだね。バートル一発いけるか。いけるプリシラで誰が回復できんかな。プリシラってどうだっけ使ったっけなエリート編で。あ、でも、ある程度、支援会話をやった気がする。レイバンと、ん違うか。誰だっけ誰とやったっけプリシラ。ん<笑>また調べておこう。じゃあ、うん。じゃあクリアしましょうか。あれ敵全滅かよ制圧じゃない。<笑>めんどくせえ。え、じゃあこいつ回復しきるまでクリアできんってことじゃあドルカス兄さんお願いします。来てくれこっち。くそー。ま<笑>回復して暇つぶすか。うん。こういうのじゃないとかあの、経験値稼げんしね。ヒーラーは。初代だけなんかな敵の攻撃食らったら経験値たんまり入るの。ほんと、元祖ファイヤーエンブレム、ファミコン版のやつは、それでも経験値稼げたんですけど。なんなら回復して経験値入らんかったはず。そうそう。うん、そういう時代もありましたね。来てくれって。おい。来た増援やっぱわかんなうんさあちょっと経験値もったいないけど回復できるやつはもういないけうん、うん、全員回復したヘクトルワンチャン届くかプリシラあ届かないここはこうするかこの手のヒーラークラッシュにすると圧倒的に強くなるしね。セーラーは最後の面でも使ってた記憶がある。さあ、閉めます。通してね。ナイス。さあ、クリアだ。もぬけの殻って感じかな中は
。おい、エリック、起きろ。ああ、ここで尋問。貴様ら、私にこんな真似をして。今さら何を言ってやがる。命があるだけありがたいと思うんだな。もう、ここはもう、同級生というあれじゃないもんな。もう、ただの、敵、国同士って感じやよね。エリック、木の父はどこにいるこの城の中は、もぬけだからだ。誰一人残っていない。素早いね、本当に。そ、そんなバカな。父が、この私を見捨てるはずが。きついな、これ。まさかエフィデルが。エフィデル誰だ、それは。ちょっとうっかり、<笑>こぼした感じやね、これは。おい、答えろ。ここで死んだいか、怖え、<笑>ヘクトル<笑>。ひぃー。ヘクトル。エリック、頼むから。昨日知ってることを教えてくれないだろうか。もう尋問しかないって、これは。僕は、父のことを知りたいだけなんだ。爪を、爪を吐いてね。<笑>なる体を少しずつ切り刻んで、えぐいやつね。エフィデルは、一年前突然、ダースに現れた。そんな結構前なんだ。あいつが来て、父親が変わってしまった。以前からオステアが、リキアをまとめていることに、不安を漏らしておられたが、反乱を起こそうとまでとは。まあ、後ろ盾があるからね、黒い牙っていう。だから強く出れたのかな。反乱だと。とにかく、あいつは何か強い切り札を持っていて、それで知性を取り込んでしまった。知性は反乱を決意するやいないや、諸侯の何人かに使いを送らせ協力を呼びかけた。フェレコーシャクは反乱に賛同した。一同と、一人だ。これってどうなんかなだって、敵ってことやね、もう。ヘクトルとエリウッドは一緒にいた,いたらダメなことになるけど、こう、これが事実なら。な、にまさか、父にかけてそんなことはない。信じようが信じまいが勝手にすればいい。だが、最初にサンタルスコ、その次にフェレコーが返事を起こした。半年前、フェレコーはここで訪れたも、反乱史の最終確認だったのだからな。そんな、バカな。あの日、父とフェレコーは激しく嫌そうしていた。フェレコーは、エフィデリが気になかったようで、エフィデリが連れてきた暗殺団黒くやったもち。リキアから追い出すよう父親に求めた結局父親はそれを承知するフェレコーはこの城を離れた、まあ、これは事実の流れっぽいねそして例の失踪騒ぎだもう生きてはいないだろうないや精鋭が大体やられとるからねくっ黙れエリートが来たいと言ったから僕は話したんだ父親はエフィデイの操り人形だあいつの言うことであればどんなことだって聞くそれがたとえ、実の息子を見殺せすることでも、確かにちょっとあんまりやったね。また作ればよくねえっつってね。そんな奴らがすることだ。ジムザに逆らったフェレコを生かしておくわけないさ。やろうとしたら結構殺せんかったんかね。ずっと殺せず、あの、魔の島に連れてっとったよね。はは、はははは。待て、エリウッド。先に行ったのか、これを。ヘクト様。オゼイン、エリットがこっちに来ただろう。エイス様は、あちらの門より外へと走ってから思いった。<笑>速攻行ったな。そうか。追っかけるしかないんよね。ヘクト様、少しお待ちを。なんだ、オゼイン。一度、お捨て合い帰還いたしましょう。これ以上、エイス様への、フェレーの上級は賛同し、いたしかねます。え、もう信じるってこと反乱のあれ。何を言ってる我々はオステアの今後を考えるべきかと。大勢も中立というかやっぱりオステア寄りで動いてるってことやね。ヘクトルはエリトのために動きたいだけど、フェレコーに反乱の疑いとなって、うわこれも大事かやっぱり。大勢、今の言葉取り消して怒ってます。ヘクト様、お気持ちはお察しいたしますが。俺はエリトの皆さんをよく知っている。その俺があの人は信じるたる事務所と言っている。お前も俺に使うなら、誠を示すべきじゃないのか。うーん、言うね、ヘクトルも。なんてな。お前は兄上の進化だ。ああ、一応、わきまえてんのか、ヘクトル。いくら、おもりを、ま、おもりを任されたからといって、そこまでしなくてもいい。お世話に戻れよ、おつい。これまで助かった。礼を言う。ここまで言われたらどうだ帰れんくねフェレコーシャに対する比例の子
、比例のゴン。心からお詫びします。音声、わかった。もういい。だから俺の前に、ひざま、ああ、そんなことしてんのい,いえ、ここで騎士の誓いをさせてください。はあ。乗り換えるってことウーゼルさんから、ヘクトリーに。騎士の誓いだと。どうかこの槍をお受け取りください。そして、祝福の後、私にお返しを。おつい、お前。私はお父親に使える騎士。これまで槍を捧げた方が、ウーゼーさんがお一人でした。あ結構、浮気してもいいのか、それって。<笑>騎士の誓いって。<笑>しかし、今、心からあなたにもお仕えしたいと思います。どうか、私にこの、私にその、栄誉を。おつい。いや、できる人。好きだわ、オズインも。<笑>大体のやつで好き好き言っとるな。エリュット。知恵は生きている。それに。なんでわかるのそれ。反乱に加担するとはどうしても思えない。何か、きっと、何かがあったんだ。わかってる。俺もおやさんに限って、それはないと思うぜ。兄へもヘレコも、ヘレコを一番信頼していた。だから。まずはおさん、おやじさんの生存と、ことの真意を調べようぜ。アネーの報告はその後でいいだろう。次どこ行くんだっけヘクトル、すまない。そんな顔すんなよ。おじさんはきっと生きている。だろあ,あ、もちろんだ。ラスコ、暗殺さん来る。あ,あ、とりあえず、ラスコをかけないといけないのか。そ,れはそ,れそして謎の男、エフィデル。必ず探し出して、血の無実を証明してみせる。まず、ラウスコをかけるとこからやね。うん。です。うん。序盤のボスってのは覚えてる。エフィデル、まあまあ後じゃなかったっけ倒すの。はあ。リンまだなんてか。<笑>そろそろ来てもいいかなと思ったんですけど。はい。まあ、こんなところにしてきましょうか。だいぶ動いてきましたね。面白くなってきました。はい。では、ご視聴ありがとうございました。また、お願いします。<音楽>